Hai kau friend, kali ini kita punya soal di mana kita diminta untuk mencari keliling persegi panjang apabila diketahui panjang dan lebarnya. Untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama kita harus pintar, kita harus tahu dulu persegi panjang bentuknya seperti apa, di mana persegi panjang bentuknya seperti ini. Persegi panjang itu punya panjang, atau bisa kita singkat pakai P seperti ini, nih panjangnya, lalu lebar atau bisa disingkat pakai L di sini. ya. Kemudian itu kita tulis ulang ya, tadi P itu untuk panjang, L itu untuk lebarnya dari si persegi panjang itu sendiri. Karena selanjutnya kita diminta mencari keliling, maka kita perlu mengerti cara mencari keliling persegi panjang, di mana rumusnya adalah seperti ini. Keliling atau bisa disingkat pakai K besar, untuk persegi panjang rumusnya adalah 2 dikali dalam kurung P tambah L. Maka selanjutnya, kita perhatikan ada operasi perkalian dan operasi dalam kurung, maka perlu mengerti juga prioritas perhitungan, di mana yang pertama itu operasi dalam kurung, lalu yang kedua itu perkalian atau pembagian, di mana perkalian dan pembagian ini setingkat atau setara, kofren. Lalu, yang terakhir baru penjumlahan atau pengurangan, penjumlahan dan pengurangan juga setingkat ya atau setara. Dan apabila ada operasi yang sama ya atau bisa juga operasi yang berbeda namun masih setara atau setingkat, kita operasikannya dari kiri ke kanan. Oke, jadi sekarang kita perhatikan di soalnya bahwa panjang dari persegi panjangnya adalah 21,21 cm. Panjang permisalannya adalah P ya tadi maka dapat kita simpulkan P-nya 21,21 cm. Lalu, lebarnya 14,2 cm. Tadi lebar permisalannya L, maka L sama dengan 14,2 cm. Maka tinggal kita masukkan saja deh, karena nilai P dan L-nya udah ada, tinggal kita masukkan ke dalam rumus keliling atau K-nya. Ya, 2 dikali dalam kurung P tambah L, masukkan nilai P dan L-nya, sehingga didapatkan operasinya adalah 2 dikali dalam kurung, 21,21 tambah 14,2. Dan selanjutnya, ini ada perkalian dan dalam kurung, maka kita operasikan operasi yang dalam kurung terlebih dahulu. Nah, karena ini penjumlahan desimal dengan desimal, maka kita ini kofren ya, yang di dalam kurung kan ini penjumlahan desimal dengan desimal. Maka tinggal kita jumlahkan saja seperti biasa ya, seperti pada bilangan bulat, namun komanya mesti disejajarin ya. Jadi 21,21, komanya sejajarin berarti gini, jadi 14,2. Nah itu udah sejajar tuh friend ya. Nah sekarang kita jumlahkan seperti biasa, 1 tambah 0 itu 1, ya jadi kalau tidak ada angka dianggapnya 0. 1 tambah 0 itu 1, 2 tambah 2, 4, komanya ini udah di bagian koma langsung turunin, lalu 1 tambah 4, 5, lalu 2 tambah 1, 3 maka didapatkan hasilnya adalah 35,41. Ya, maka operasi dalam kurungnya menghasilkan 35,41 nih, friend. Maka operasi selanjutnya adalah 2 dikali 35,41. Nah, ini perkalian bilangan bulat dengan suatu desimal. Ya, bilangan bulat 2, desimal 35,41. Kita tahu bahwa perkalian antara bilangan bulat dengan desimal hasilnya adalah desimal dengan banyaknya angka di belakang komanya itu tidak berubah ya sama seperti awalnya nih. Jadi maksudnya kayak gini, contohnya desimal satu angka di belakang koma dikalikan dengan bilangan bulat, hasilnya tetap desimal satu angka di belakang koma. Jadi tidak berubah tuh banyaknya angka di belakang komanya. Sekarang 35,41 ini kan 4 sama 1 nih, 2 angka di belakang koma. Dikalikan dengan bilangan bulat yaitu 2, nanti hasilnya adalah desimal juga dengan 2 angka di belakang koma. ya. Nah, jadi sekarang kita bisa abaikan komanya dulu nih. Untuk perkalian ini berarti 35,41 kita buat jadi pinter 3541, lalu dikalikan dengan 2 ya tadi bilangan bulatnya. Sekarang kita kalikan, 1 kali 2 itu 2, 4 kali 2 8, 5 kali 2 10, tapi tulis satuannya saja 0, puluhan yang satu kita simpan, 3 kali 2 itu 6, tambah 1 jadinya 7. Maka 7082 adalah hasilnya, jika komanya diabaikan. Nah, tetapi ingat kembali, 
kita mau buat menjadi desimal dengan dua angka di belakang koma. Jadi 70, maksudnya 7082. Nah, kita cek nih angka di belakang komanya berapa aja. Kita hitungnya dari kanan ke kiri ya. Berarti 1, 2. Nah, jadi kita perhatikan berarti komanya kita taruh di kiri. Ini angka 8 ya, angka kedua di belakang komanya berarti yang di sini nih. Maksudnya kita taruh di sini. Nah, di antara 0 dan 8 ya. Jadi, didapatkan hasilnya adalah 70,82. Jadi, nilai dari keliling pada persegi panjangnya adalah 70,82. Dan satuannya adalah cm. Karena tadi panjang dan lebarnya dalam cm. Oke, kok friend. Gimana soalnya? Gampang kan ternyata? Kalian hebat. Karena ternyata dapat menyelesaikan soalnya dengan baik dan benar loh. Supaya kalian makin pintar, jangan lupa selalu rajin belajar dan selalu semangat. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.